ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻസ് ഫോർവേഡ് ഇൻ്റർപ്പിളേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഹൂസ് ഡെയിലി വേജസ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫ്രം ദ ഡാറ്റ നമുക്കൊരു ഗിവൺ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫോർട്ടിക്കും ഫിഫ്റ്റിക്കും ഇടയിൽ ഡെയിലി വേജസ് മേടിക്കുന്ന എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എക്സ് ഇതാണ് വൈ ഇതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആയിട്ടല്ല തന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രവൽ ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർട്ടിയുടെയും ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ഇടയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രവൽ ഇതിൽ കാണാനില്ല ഇത് സീറോ ടു ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ന്യൂട്ടൻസ് ഇൻ്റർപ്പിളേഷൻ ഫോമുല ബട്ട് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എക്സിനെയും വൈനെയും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രവലാണ് എക്സ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ലെസ് ദാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേജ് ഡെയിലി വേജ് എന്നുള്ള ബേസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റിന് താഴെ വേജ് ഉള്ളതെന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി അതാണ് നമ്മൾ എക്സ് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തത് അതിൻ്റെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി എഗെയിൻ ഇതിനെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പം ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് എഴുതണം അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സും ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും എഴുതി അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സും എഴുതുമ്പം ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ള എല്ലാം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പോഴും നോക്കൂ എക്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെയിം ആണ് ഈക്വൽ ഇൻട്രവൽ ആണ് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് എ ന്യൂട്ടൻസ് ഇൻ്റർപ്പിളേഷൻ ഫോമുല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സും വൈയും കിട്ടി എഗെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുമ്പം ഡെൽറ്റ വൈ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ സീറോ ആണ് ഇതാണ് വൈ സീറോ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ അങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ സീറോ ആണ് ഡെൽറ്റ വൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ആണ് ഡെൽറ്റ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്തതാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എഗെയിൻ ഡെൽറ്റ വൈ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡെൽറ്റ വൈ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ സീറോ ഈസ് ഡെൽറ്റ വൈ വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ വൈ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എഗെയിൻ വാട്ട് ഇസ് ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഡെൽറ്റ വൈ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ വൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ ഇത് മൈനസ് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ ടു കിട്ടും ഇനി എഗെയിൻ നമ്മൾ ഡെൽ ക്യൂ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെൽ ക്യൂബ് വൈ സീറോ ഫസ്റ്റ് ഡെൽ ക്യൂബ് വൈ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡെ
എഗെയിൻ ഡെൽറ്റ വൈ സീറോ വേണം ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ സീറോ വേണം ഡെൽ ക്യൂബ് വൈ സീറോ വേണം ഡെൽ റൈസ് ടു ഫോർ വൈ സീറോ വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതെല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണം വിച്ച് ഇസ് പി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ ബൈ എച്ച് ആണ് അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ ബൈ എച്ച് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടിയുടെയും ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡെയിലി വേജസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് വൈ ഫോർട്ടി നമുക്കറിയാം അല്ലേ വൈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഫോർട്ടിക്ക് താഴെ ഡെയിലി വേജസ് ഫോർട്ടിക്ക് താഴെ മേടിക്കുന്നവർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേരാണ് അതിപ്പോൾ വൈ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് വൈ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് വൈ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും വൈ ഫോർട്ടിയുടെയും ഇടയിലുള്ളവരെയല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹിയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദെൻ എക്സ് സീറോ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ട്വൻ്റി ആണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ദിസ് ഇസ് ട്വൻ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ട്വൻ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഓൾസോ ട്വൻ്റി ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ തേർട്ടി ബൈ ട്വൻ്റി വി വിൽ ഗെറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ സീറോ പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വൈ സീറോ പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ സീറോ പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡെൽ ക്യൂബ് വൈ സീറോ പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആവുമ്പോൾ ഉള്ള വൈ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ വൈ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് വൈ സീറോ വിച്ച് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വൈ സീറോ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് വൺ വോ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വാട്ട് ഇസ് പി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി മൈനസ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽ സ്ക്വയർ വൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പി അറിയാം ഡെൽ ക്യൂബ് വൈ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ആണെന്നറിയാം എഗെയിൻ അടുത്ത ടേമിൽ നമുക്ക് പി പി അറിയാം ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അതുപോലെ വൈ റൈസ് ടു ഫോ ഡെൽ റൈസ് ടു ഫോർ വൈ സീറോ വിച്ച് ഇസ് മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഓരോ ടേംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും ദിസ് ടേം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് വരും കാരണം മൂന്ന് മൈനസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ടു എഗെയിൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ അതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ സോ വി ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൈ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൈ ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലേ അതായത് ഡെയിലി വേജസ് ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ഫോർട്ടിയുടെയും ഇടയിൽ വാങ്ങുന്ന എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എഴുതുക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അതായത് ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ഫോർട